Каждый из вас, уважаемые коллеги, наверняка знает эти предметы. Вот у меня бандочка 25 мл на шатырь на низовых капель, баночка с такой трески и головочка чеснока. Как вы думаете, что их объединяет? Помимо того, что есть их специфическое приложение. Вы знаете наверняка, что на шатырь на низовой капли это прекрасное старое средство для лечения всех видов кашля. Икра, понятно, с какими целями используется. Чеснок тоже, о нем можно бесконечно долго говорить, о его пользе, о его предназначении. Но для того, чтобы вы сильно себе голову не заморачивали и не лазили сейчас по Википедии, по Гуглу, я хочу вам сказать, что всех их объединяет мощнейшее <coughs> противораковое предназначение. Почему? Потому что наша тернонисовой капли, икра и чеснок содержат мощнейшее химическое соединение, которое прекрасно борется с онкологией любого вида, прекрасно борется с раками любого вида. Под названием этого химического соединения Е оксид азота. Но, как сейчас принято говорить, вся фишка заключается в том, что 15 капель, 15 капель на шатырь на нисовых капель, 15 капель на шатырь на нисовых капель, по содержанию оксида азота заменяет 350 грамм икры и 400 грамм чеснока. Как вы думаете, какую затратную деятельность начинает производить наш желудок, наша поджелудочная железа, наша желчь, для того, чтобы переработать именно вот эти вот продукты, для того, чтобы извлечь ту же самую пользу, которая находится на шатырно-анисовых каплях. Наверняка вам все это понятно. Но я не к тому, что мы должны вот это все отмести, а на хлеб и в чай а кому-то и конья капать на шатырно-нисовой капли. Вся беда, уважаемые друзья, заключается в том, что мы на выходе из зимы всегда теряем энзимно-коэнзимно-ферментную активность. И для того, чтобы нам ее восполнить, а нам это очень важно, почему? Потому что огромное количество онкологических процессов как раз-таки начинает формироваться в первые, условно, дни весны. И недаром нам не способно сверху такие вещи для православных и для христиан, как Великий пост, а для других конфессий другие ограничения в виде гастрономических своих традиций. Как раз таки с одной единственной целью, для того, чтобы помочь организму освободиться от шлаков, помочь организму освободиться от всех вот этих вот наслоений, которые произошли зимою, потому что это связано как раз таки с характером поведения солнца на тех территориях, на которых мы живем. А представьте себе, 87% нашей территории, нашей замечательной страны, это резко континентальный климат. Когда нам солнечной активности в этой части не хватает, и все вот эти вот процессы, перверсии, связанные с недостатком, с избытком витамином D. Вот это все, что сносит нам голову, то, что несется из каждого утюга, из каждой стиральной машины, машинки, в первую очередь направлено для того, чтобы каким-то образом стабилизировать характер нашего обмена веществ, который, если его неправильно формировать, приводит, к сожалению, к онкологии. Но в связи с этим я еще хотел бы добавить, вот рука протянулась, к тому, что если мы с вами не помогаем оксиду азота нашим, в данном случае это абсолютно не реклама, мы с Татьяной Владимировной Картавенко придумали наш препарат имени нашей собственной фамилии Картавит, потому что он во многом стабилизирует состояние оксида азота. Во многом. Почему? Потому что это связано, во-первых, с тем, что состав на шатыр на анисовых капель, вам уже понятно, входит азотистое соединение, мягко говоря, это мочевина, входит на шатыр на анисовые капли, в составе своем содержит еще и анис, который сам по себе является хорошим стимулятором. Но опять же мы говорим о том, что если вы просто сядете на кухне или там в своей собственной лаборатории и начнете все это формировать, колдовать, и делать своими руками, то это у вас займет определенно большое количество времени, вместо того, чтобы плодотворно заниматься своей ежедневной деятельностью, а для этого все у вас есть. 
Плюс к этому я хочу сказать о том, что и не только наш картовид, но и такой замечательный препарат, как нейробелит, как доктор Желч, как панкеробелит, очень хорошо стабилизирует состояние оксида азота с точки зрения пробивания так называемых энергетических пробок, которые у нас в организме формируются во время зимы. Помните, пожалуйста, о том, что нам нужно в первую очередь приводить в порядок я специально держу вот так вот пальцы, проводить порядок состояния толстого кишечника, состояния желудка, состояния тонкого кишечника, состояния канала мочевого пузыря, состояние канала желчного пузыря, который все это объединяется каналом управителем или каналом контролером, каналом тройным обогревателем. Если у нас что-то где-то из этих систем не в порядке, наш контролер в этом плане помогает. Но мы не можем всегда уповать на контролера, потому что он тоже зависит от того, как ведут себя предыдущие пять каналов. Поэтому сегодня, именно сегодня, сейчас я вам покажу упражнение, которое очень хорошо помогает стабилизировать состояние пяти каналов под контролем шестого канала тройного светильника или тройного обогревателя. Это упражнение называется «Сила бамбука». Выполняется оно очень легко. Вам вот таким вот образом нужно соединить свои пальцы, то есть пучки, противоположные ладошки, упереть в основание пальца на другой стороне. Вам мозг покажет, какая рука у вас ведущая, какая рука у вас контрольная по силе. Вывести это на уровень солнечного сплетения, максимально прижать, максимально прижать, вот таким вот образом, кулачки к себе, упражнение называется сила бамбука. Максимально прижать, глубоко выдохнуть, глубоко, пардон, глубоко вдохнуть, резко выдохнуть и не дыша в течение 5 секунд попытаться разорвать силу бамбука. Поехали, вдохнули, выдохнули. Обязательно восстанавливайте свое дыхание. Обязательно восстанавливайте свое дыхание, потому что это очень важно не только для восполнения дыхательной функции, это очень важно для сердца, в первую очередь для левого желудочка, это очень важно для дуги аорты, это очень важно для сонных артерий, и это очень важно восстановление дыхания для снятия напряжения в области луковицы 12 перстной кишки. Выполняйте это упражнение хотя бы через день, Натощак с утра после посещения царской комнаты в течение 10-12 дней. Но помните, пожалуйста, о том, что у вас, дорогие друзья, есть мы, академики профессора Картавенко, которые предлагают вам всегда собственные авторские комплексы по восстановлению вашего здоровья. Ссылочки легко вы найдете под этим видео. И помните, пожалуйста, о том, что плодотворность проведения лета и осени – с точки зрения исключения формирования гемангиом, кист и других патологических состояний во внутренних органов, очень хорошо купируется восполнением или получением организма оксида азота. Каковы механизмы развития нового образования? Об этом мы с вами подробно поговорим на ближайшем вебинаре. Регистрация на него, его программа находится в описании сразу под этим видео. На вебинаре мы с вами обсудим, что общего в формировании камней, полипов, кист, аденом, каковы сигналы организма, которые указывают на то, что эти процессы развиваются. Как их распознать, как на них реагировать правильно. Также разберем стратегию и тактику защиты, покажем упражнения которые регулируют один из видов обмена, отвечающего за такие изменения. Разберем типичные ситуации. Все это в программе нашего ближайшего вебинара. Регистрируйтесь на него в описании под этим видео. И обязательно приходите. Узнайте, как защитить себя и близких. Милости просим.